தேவைப்படுது <laughs> technical knowledge rendavathu nammude skill moonavathu namakku irukkudiya personality nama develop pandrathu college la vandu placement ku ana preparation kaga romba importance kudukka solranga adanal enakku vandu gate preparation vandu confuse aagudhu gate score ku na adhigamana focus kudukkanuma illa na vandu cgpa ku na adhigamana focus kudukkanuma third year or final year padikumbodhu gate cgpa placement training moonume vandu cross aagudhu idha na eppadi balance pandrathu indha doubt la clarity illa appadina neenga oru periya blunder life la pandrathukana chances irukku adanal idhu oru video ave clarify pannirala appadina நினைச்சேன் <laughs> நமக்கு கான்செப்ட்சுவல் கிளாரிட்டி வரும் பேசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது கான்செப்ட்சுவல் கிளாரிட்டி வருது அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல கேரியரை அடையிறதுக்கு ரொம்பவே இன்றியமையாத ஒண்ணு ரைட் அடுத்து நீங்க ஒரு பிரைவேட் கம்பெனிக்கு பிளேஸ்மெண்ட்க்கு போனாலும் சரி ஈவன் பப்ளிக் செக்டாருக்கு போனாலும் சரி நிறைய இடங்கள்ல உங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியால ஒரு மார்க் வந்து வச்சிருவாங்க பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸ்க்கு போகும்போது ஜெனரலா அந்த எலிஜிபிலிட்டி வந்து சில இடத்துல சிக்ஸ் இருக்கும் சில இடத்துல சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிஜிபிஎன் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஈவன் லோவர் மார்க் எடுத்தவங்களுக்குமே ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சிருவாங்க அதே டைம்ல நீங்க ஐஐடி மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல எம்டெக் முடிச்சுட்டு நம்மளாம் இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்ப்போமா அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்குள்ள ட்ரீம் கம்பெனிஸ்க்கு போகணும்னு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ட்ரூவ் பண்ணுறதை விடவும் நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி டாப்பான பசங்களை வந்து எடுத்துட்டோம்னா நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கும் அவங்களுடைய சிஜிபிஐவுக்கான எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா கொஞ்சம் ஹையாக கூட இருக்கலாம் சில செவன் வைப்பாங்க சில செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்கலாம் இன்னும் கூட கூட வைக்கலாம் நீங்கள் யூஜி படிக்கும்போது எந்த காலேஜில் படித்தாலும் சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல சிஜிபிஐ மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லது ஈவன் உங்களுடைய ரெசியூமில் அது ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் அகடமிக் பர்ஃபார்மர் அப்படிங்கிற ஒரு இம்ப்ரெஷனை வந்து ஃபஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே நம்பர் டூ கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு போவோம் இந்த கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ஆட்ஸ் அண்ட் லேயர் டு வாட் எவர் ஃபவுண்டேஷன் ஆர் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வி ஹவ் காட் ஃப்ரம் அவர் சிலபஸ் ப்ரிப்ரேஷன் கேட் எக்ஸாம்காக நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது சப்ஜெக்ட்ல டீப்பரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வருது கேட்டுக்காக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் அப்போ இன்ஜினியரிங்ல ப்ராப்ளம் சால்விங்கான ஸ்கில் வந்து நமக்கு வளருது லைஃப்ல எந்த இன்டர்வியூக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம் இருக்க தான் போகுது கேட்ல நம்ம ஆல்ரெடி ஆப்டிடியூட்காக ப்ரிப்பேர் ஆயிடுறதுனால எந்த இன்டர்வியூக்கு போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம ரொம்ப கான்பிடென்டா போறதுக்கான ஹெல்ப் கேட் प्रिपरेशन மூலமா கிடைக்குது. थर्ड திங் பிளேஸ்மென்ட் ட்ரெய்னிங் அதுக்கு போக முன்னால நான் இன்டர்வியூ process-அ பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிறேன். கண்டிப்பா எந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் ஒரு டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் இருக்க போகுது. அத நம்ம CGPA-க்காக प्रिபெயர் பண்ணும்போது கேட்டுக்காக प्रिபெயர் பண்ணும்போது அதையும் கவர் பண்ணிடும். மூணாவது கண்டிப்பா ஒரு HR ரவுண்ட் இருக்க போகுது. நாலாவது நிறைய கம்பெனிஸ்ல குரூப் டிஸ்கஷன் செஷன்ஸும் வைப்பாங்க. இந்த மூணும் நாலும் நம்மளுடைய पर्सனாலிட்டி எப்படி டெவலப் ஆயிருக்கு? நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூல நம்ம அட்டெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் நம்மால கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த பிளேஸ்மென்ட் ட்ரெயினிங்கை எடுத்துக்கிறதுக்கு காலேஜ் கேம்பஸை விடவும் பெஸ்டான பிளேஸ் எதுவுமே கிடையாது இப்போ எனக்குமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோ யங் ப்ரொஃபஷனல்ஸோ கிளைண்ட்ஸ் வரும்போது அவங்கள வந்து இன்டர்வியூக்கு தயார்படுத்துறதுக்காக நிறைய கோச்சிங்லாம் கொடுப்போம் என்னதான் அந்த கோச்சிங் எல்லாம் நம்ம வந்து காலேஜ் கேம்பஸை விட்டு நம்ம எடுத்தாலுமே காலேஜில் ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் அண்ட் இப்போ பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக எல்லா காலேஜஸ்மே கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு ஆப்டிடியூட் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க கோடிங்ல கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்ல ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இன்டர்வியூல என்ன மாதிரி நம்ம வந்து பேசணும் இன்டர்வியூக்கான எட்டிக்வெட்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்ல கிடைக்கும் இப்ப என் லைஃப்ல பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் இன்னொரு வீடியோலயும் சொல்லியிருப்பேன் என்னுடைய யூஜி லைஃப்ல ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படிங்கிறது அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் மட்டும் தான் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்ல தான் நான் வந்து உண்மையா ஃபர்ஸ்டா ரொம்ப கான்பிடென்டா வந்து இங்கிலீஷ்ல பேச ஆரம்பிச்சேன் என்ன மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும் எப்படி நம்ம பர்சனாலிட்டியை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து தெரிய வந்துச்சு இந்த ட்ரைனிங்கை வெளியில ஆஃப்லைன்லயோ ஆன்லைன்லயோ எங்களை மாதிரி கோச்சஸ்ட எடுக்கலாம் அப்படின்னாலும் காலேஜ்ல கிட
இல்ல நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஓவராலா ஒரு கரிக்குலமாவே நம்ம அதை வந்து பண்ணி முடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ கண்டிப்பா நீங்க அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒருவேளை நான் வந்து கேட் எழுதி பிஎஸ்யூக்கு தானே போக போறேன் இல்லைனா எம்டெக் தானே போக போறேன் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா சில டைம்ல நீங்க ஐஐடிஸ்ல எம்டெக் படிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கும் அண்ட் பிஎஸ்யூட இன்டர்வியூஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டு செவன் மெம்பர் பேனல் இருப்பாங்க இதுல ஹெச்ஆர்ல இருந்து இருப்பாங்க டெக்னிக்கல் பர்சன் இருப்பாங்க ஃபினான்ஸில் இருந்து இருப்பாங்க இந்த மாதிரி மல்டிப்பிள் ஆங்கிள் இருந்து பீப்புள் வந்து பிஎஸ்சி இன்டர்வியூஸில் இருப்பாங்க இந்த ஏழு பேருக்கு முன்னால் நீங்கள் உங்களை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஒரு தைரியமாக கான்ஃபிடென்ட்டாக போயிருந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து இன்னொரு பெரிய பிளண்டர் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறது என்னென்னா நான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு தானே ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் அது கேட்டுக்காக இருக்கலாம் இல்லைனா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுத போகிறேன் இல்லை வந்து யூபிஎஸ்சி எழுத போகிறேன் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி எழுத போகிறேன் அதனால் நான் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இருக்கல அப்படின்னு எடுக்கிற முடிவு நம்ம ஒரு ரொம்பவே காம்படிட்டிவான வேர்ல்டில் இருக்கும் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு வருது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அது த்ரீ லேக் ஜாபாக இருக்கலாம் ஃபோர் லேக்ஸ் ஜாபாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஈவன் எயிட் லேக் மெருகேறிட்டே இருக்கும் அடுத்தது இன் கேஸ் நீங்க பிளேஸ் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா சந்தோஷம்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்குது அப்படிங்கிறதே நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஆயிடுது லைஃப்ல சில டைம்ல நம்ம விருப்பப்பட்டது நம்ம கிடைக்காம போகும்போது ஒரு சின்ன கம்பெனியில் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் பெர் மந்த்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு கூட நிறைய பேருடைய லைஃப் போயிருது ஈவன் அங்கிருந்துமே நீங்க உங்களை அப்லிஃப்ட் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதுன்னா அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நீங்க கேட் எக்ஸாம் எழுதுங்க அதுல உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கட்டும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எதை செலக்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ஒரு பார்த்து நீங்க செலக்ட் பண்றதுக்கு அது வசதியா இருக்கும் நிறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க வந்து நம்ம ஒரு ஆவரேஜ் ஃபேமிலில இருந்து வந்தவங்களா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது ஒரு ஃபோர் எல்பிஏல நமக்கு ஒரு ஜாப் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு இருந்தா கூட அது அவ்வளோ பெரிய கான்பிடன்ஸ் அண்ட் அந்த ஃபோர் எல்பிஏ நிறைய பேருக்கு நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸோட இன்கமுக்கு ஈக்குவலா சம்பாதிக்கிற அளவு கூட நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாபை நம்ம வாங்கி வச்சுட்டோம் அப்படிங்கிறது நம்ம லைஃபுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இன்னொரு விஷயத்தையும் மறக்கக்கூடாது நீங்க வந்து ஒரு நல்ல டாப்பரா இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனால உங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியாம போயிருச்சு வேலை தேடி வேற கம்பெனிஸ்க்கு போறீங்க உங்களுடைய ரெசியூம் நல்லா இருக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆனா எப்படி இவங்க பிளேஸ் ஆகாம போனாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும்ல கொஞ்சம் நெக்லிஜென்ஸா நம்ம இருந்துட்டோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் கிரியேட் பண்ணும் லைஃப்ல நமக்கு நிறைய அன்சர்டனிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான பிளான்ல போறது தான் நல்லது அப்போ கண்டிப்பா நமக்கு காலேஜ்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் வரும்போது தைரியமா அதை அட்டன் பண்ணுங்க எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுதோ ஒரு ஜாபை அதில் கிளியர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி தேர்ட் இயர் ஆர் ஃபைனல் இயர் இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன சிஜிபி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கீங்களோ அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இனி வர்ற எக்ஸாம்ஸில் உங்களோட கேட் ப்ரிப்ரேஷனோட சேர்த்து சிஜிபிஏ எவ்வளோ கூட்ட முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு கூட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் வர்சஸ் கேட் அப்படின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுங்க மேபி நீங்கள் டெய்லி டூ ஹவர்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணுவீங்க இல்லைனா வந்து ஒன் வீக் ஆர் டூ வீக்ஸ் டைம் மொத்தமாக கொடுப்பீங்க அந்த டைமை நீங்கள் முதல்ல அதுக்காக கொடுத்துருங்க ஸோ தட் யூ ஆர் பிளேஸ்மெண்ட் ரெடி அப்படிங்கிற அளவுக்கு உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியில் ஒரு சேஞ்ச் வந்துடும் அதுக்கு பேரலாகவும் கேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் பிளேஸ் ஆகிட்டீங்க இல்லைனா அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கை முடிச்சிட்டோம் நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி வருது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னால் ஒரு டூ டேஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணால் போதும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கேட்டுக்கு பேரலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அந்த டூ டேஸ் ஷிஃப்ட் ஆவீங்க பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போவீங்க உங்களோட கேட் நாலேஜுமே உங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கான்ஃபிடென்டாக அட்டன் பண்ணுவீங்க கிடச்சிருச்சுன்னா சூப்பர் அடுத்தது வந்து திரும்பியும் கேட்டுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் என்னோட லைஃப்லையுமே நான் ஃபைனல் இயரில் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டாக வந்த கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிட்டேன் பிளேஸ் ஆனது எனக்கு அவ்வளோ பெரிய கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்துச்சு அண்ட் அந்த